het ontmantelen van een artifoor F140 en F141. In de buis aan de onderkant zit een cilinder. Als de speling in de stoel zit, dan komt dat vaak door deze nylon cilinder. Als je de stoel omgekeerd op tafel zet, ziet het er zo uit. Het midden van de tromfetvoet is vastgezet met een bout. Met een inbussleutel krijg je deze los. De onderkant van de armleuningen zijn vastgemaakt met bouten met een los ringeltje onder de kop om het leer niet te beschadigen. Als de verwijderd zijn, dan schuif je het bovenste deel van de armleuning naar boven en dan laat deze los. In het bovendeel van de armleuning is de schroef bevestigd die in het sleutelgat van het onderdeel van de armleuning valt. Markeer de armleuning met een R van rechts en L van links. Echt waar, eenmaal los en een paar dagen verder en je weet niet meer welke kant waar hoort. De beugels waarmee het onderste deel van de armleuning vastgemaakt is, zijn bevestigd door middel van popnagels. Deze moet je uitboren en bij het herstoveren opnieuw popnagelen. Maar daar hebben we ook een video over. De stoel heeft een vorm waarbij het moeilijk is om deze stabiel te houden. Ik heb een stuk schuimrubber onder de rugleuning gelegd. Aan de binnenkant onder de stoffen bekleding zijn ook beugels vastgezet. Dat komt later. Op de stof geef je aan wat de zitting, midden rugleuning en hoofdsteun is. Met een pijl geef je de vleug van de stof aan. De stof is met een bies afgewerkt. In de naad van de bies is de stof vastgezet met nietjes. Deze verwijder je met een nietenwipper, houten hamer en een tang. Liefst wel een botte, anders knip je de nietjes door. Soms is de stof vastgezet met een puntstrip. Dat is een metalen strip met scherpe tanden. Markeer het binnenkussen ook met een pijl, zodat je weet wat de onderkant is. De stof is aan de binnenkant vastgezet met een rij nietjes. De beugels zijn aan de binnenkant vastgezet met schroefjes. Deze moeten echt vervangen worden, want daar zit speling in. Met mijn fijn Multimaster slijp ik de nietjes op de rand door. Draag wel een masker, bril en handschoenen. Het blad draait rond. Deze nietjes zijn van de stof van de achterkant van de stoel. Zo, dat was model F140. Dan gaan we verder met model F141. Geef hier ook de richting van de stof of leer aan. Voor het gemak teken ik ook de beugels af waar de voet aan vast zit.
armleuning is op twee punten vastgemaakt met een inbusbout. Het bovenste armdeel is vastgemaakt aan het onderste deel met inbusbouten. Hier kan je zien dat ook bij deze stoel het leer is vastgezet met nietjes in de naad van de bies. het werk wat vergemakkelijker. Kant vastgezet met een rij nietjes. favoriete apparaat weer, dit keer met het verfschraapmes. Hiermee verwijder ik de laatste beetje schuim. van de nietjes op de armleggers gebruik ik mijn mini werkbank, want door de vorm zijn ze moeilijk stabiel te houden. Nou, dat was het dan. Tot de volgende video!